Oke, okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Uh, yang ini adalah satu DJ panduan untuk uh, kamu semua buat practical work menggunakan simulator system vision cloud simulator. Okey, tadi saya terus tunjukkan, uh, saya demo sikit macam mana kita nak gunakan uh, system vision simulator ni. Okay, first kami pergi ke www.systemvision.com. Alright, so jadi untuk uh, pengguna pertama kali, okay, kamu di, di, uh, diperlukan untuk no register account. Okey, untuk register account. Jadi bila kita register account, okay, dia akan pergi kat sini. Alright, kamu sign up lah. Okay, sign up lah guna email dan kamu punya Uh, password. Alright. Macam saya ni saya dah ada account. So saya akan terus log in. Okay. Jadi bila kita dah log in. Okay. Bila kita dah log in. Alright. Kita akan pergi semula ke dia punya home page. Alright. Kita punya home page. Dekat atas ni ada designs. Ya. Yeah. Dekat atas ni ada designs. Jadi kita pilih create designs. Right? Kita pilih create design. Yeah. Okay. Yeah. Ini ada title. Bagilah title. Yeah. Bagilah title kepada kamu punya design. Okay. Katakanlah saya punya ini adalah demo experiment satu. Okay. Okay. <coughs> Okay, so ini layout dia. Ini adalah dia punya uh, window editor. Okay, ini bahagian kita punya edit, uh, editing punya tempat lah. Yeah. Kat sini kita akan buat design. Okay, di bahagian kiri ni ada menu. Menu ni akan listkan komponen-komponen uh, yang kita perlukan dalam lita. So ini ada um, settings untuk simulator ni. Okay, yang ni biasa save. Ya ni adalah design setting, undo, redo, zoom, uh, full screen, uh, simulation settings. Ini untuk run simulation. Ya ini adalah probe. Ya ini adalah untuk uh, annotation atau kalau kita nak masukkan teks ke apa ke. Okay. So bila kita dah sampai ke window editor ni. Nombor satu yang pertama sekali kita akan add annotation. Kita akan add text. Okay, annotation text. Alright. <coughs> so, klik dalam button. Klik dalam kotak ni. Okay, klik dalam kotak ni. Dan masukkan okay, masukkan nama name, nama sendiri. Nah, contohnya saya letak nama saya lah. Okay, registration number, registration number uh, 01DE02F3939, alright, class BTK 3C, alright, so lepas kita dah buat annotation ni, tarikkan box ini ke penjuru bawah di sebelah kanan, okay, so ini kamu punya design lah, alright, kemudian Okay, kemudian lepas dah setkan nama, okay, refer kepada kamu punya lab sheet. Okay, refer kepada lab sheet dan kita akan bina lita yang ditunjukkan dalam muka surat nombor tujuh. Okay. Jadi kamu boleh baca uh, um, pada lab sheet tu, dia dah guidekan step by step. Alright, so bila kita dah, dah namakan kita punya design ni, tadi. Alright. Kita pergi kat bahagian komponen. Kita pergi kepada uh, system vision terus. Okay. Dekat system vision ni di bawah analog electronics dia ada macam-macam komponen yang kita akan gunakan lah. Jadi kalau sekali imbas saya tengok ni komponen-komponen ni dia susun mengikut uh, alphabetical order. Oh, jadi B, C sampai Z. Jadi kita ikut Uh, ikut alphabet senang sikit nak cari. Okay. 
kita boleh cari komponen melalui system vision menu under analog electronics categories okay, ini komponen-komponen dia ataupun kalau kita tahu nama kita boleh search komponen dekat sini terus ok contohnya ok contohnya pada muka surat 5 ok bahagian E kita akan pilih komponen jadi komponen apa yang kamu perlukan dah pun disenaraikan dalam lab sheet so sama ada kamu boleh search through analog electronics ni punya component list ataupun kita boleh search okay, saya bagi contoh kalau kita uh, browse through pada analog electronic punya list contohnya yang pertama adalah under system vision component menu kita nak cari voltage source sinusoidal ok so kita pergi kat V huruf V, ni T, ni voltage eh jadi kita cari voltage source sinusoidal. Ini voltage source constant bukan eh. Okay, voltage source pulse pun bukan. Okay, voltage source sinusoidal. So klik dekat sini. Alright. So dia akan keluar pada kita punya window editor. So macam mana kita nak move kan dia. Macam biasa kita klik dan hold dan kita boleh move around lah. Okay. Jadi bila kita dah ada the first component. Okay, yang kedua adalah kita nak tetapkan berapakah nilai frekuensi, berapakah nilai peak voltage. Alright, so double click, dia akan keluar property editor. Okay, yang mula-mula sekali adalah label. Kalau kita nak tukar nama, kita nak letakkan dia sebagai VAC. Okay, kalau dalam snapshot dia tulis VAC. Alright, so mata kat tepi ni sama ada kita nak perkataan-perkataan uh, ini label ini keluar dalam kita punya design uh, editor, kalau tak nak kita pejamkan mata lah Alright. so next value would be the frequency, frequency set pada 50 peak voltage 339.463 alright, lepas tu kita klik saja di mana-mana pada window editor ni alright, so ini adalah nilai supply voltage frekuensi VEC ya. Yeah? Okey. Kalau kita tak nak display ya, yeah, kalau kita tak nak display nilai frekuensi dengan peak voltage ni, kita boleh double click balik, kita tutup mata. Alright, tutup mata, kita tutup mata. Kita klik. So kita hanya ada nilai VEC. So label ni pun boleh ubah-ubahlah, nak buat kat tengah ke, kat atas ke, kat belah sini ke, boleh, no problem. Okey. So Next is, kita nak guna resistor. Alright, so kita pilih resistor. Alright, resistor yang biasa saja. Okay, bila kita klik, dia akan appear dan kita boleh bawa dia ke bahagian mana yang kita nak lah. Alright, jadi dia sekarang dalam bentuk default dia, di dalam bentuk horizontal. So, kita boleh flip untuk jadikan dia vertical. Okay, so saya letakkan resistor kat sini. Saya nak labelkan dia ikut lab sheet RL value of resistance adalah 1K Ok, so RL 1K saya nak letakkan label di sebelah kanan Ok, kemudian saya perlukan kapasitor Ok, regular kapasitor C1 Saya nak buat kat sini, saya nak flip juga Dan saya nak tukar label dia menjadi C1. Capacitance value adalah 220 micro. Okay. So, ini adalah nilai kapasitor saya yang pertama. Okay, saya letak kat sini. Okay, agak-agak lah. Okay, kemudian saya perlukan kapasitor yang kedua. Okay, saya perlukan kapasitor kedua dan kapasitor yang ketiga. Kapasitor yang kedua, dia buka. Uh, double click untuk tukar label nilai dia adalah 0.1 makro ok, takkan ke sini C2 ok, C3 sama juga rotate double click tukar label bagi value 0.1 micro. So drag ke tempat yang sesuai. Ok. 
Okey, okay. tak tahu lagi nak pakai kat mana kan. Mungkin saya letak kat sini dulu. Okey, kemudian untuk transformer single phase center tap. Okey, transformer single phase center tap ni saya nak search. ya. Yeah. So, saya letakkan dalam search box ni transformer single phase Alright, so dia ada kat sini. Ya, yeah. transformer single phase center tap. Okey, ini yang saya guna. So ini transformer itu. Okey, so ini transformer. Alright. <coughs> Lepas transformer, saya nak cari voltage regulator. Okey, selepas so, uh, masukkan uh, keyword, kita tekan enter. So kita ambil voltage regulator ni voltage regulator. Mana? Linear regulator data sheet. Okey, linear regulator data sheet. Okey, ni yang saya nak gunalah. Okey, tengok voltage uh, property dia voltage set point adalah 5 volt. Okey, yang ini saya nak letak V regulator. Label dia sebagai V regulator kat sini. Okey, apa lagi? Okay, kemudian kita perlukan diode. Okey, kita perlukan diode. Kita ambil jenis diode data sheet. So, diode data sheet kita ada D1 kita akan ada D2. Okey, so diode D1 itu saya nak tukar label kepada capital D. Okey, yang lain-lain tak payah tukar. Ini saya nak letak label dia di bahagian atas. Yang ini pun saya nak tukar label dia dengan capital D. Okey, yang ini label saya nak letak bawah. Okey, sekarang ya, kita dah ada semua komponen-komponen yang diperlukan untuk bina lita ni. Alright, kita check balik. Kita ada VAC. Okey, kita ada VAC. Nilai VAC adalah Nilai VAC adalah frekuensi dia 50 Hz, peak voltage dia adalah 339.463. Okey, ini kita dah uh, uh, ikut dah setting. Okey, resistor value 1K, capacitance value C1 220 micro, C2 0.1 micro, C3 adalah 0.1 micro. Alright, kemudian kita tengok kita punya transformer center tap dia nakkan property turns ratio bernilai 0.04 so kita check tengok okay, turns ratio default dia adalah 1 kita nak dia 0.04 alright so yang ini saya akan labelkan dia sebagai T1 alright so T1 saya letak label dia dekat atas Alright, lepas tu regulator tadi uh, voltage set point 5 volt. Alright, kita dah letak. Okay, next is kita pergi kepada muka surat nombor 7. Okay, kita pergi muka surat nombor 7. Dekat situ ada schematic circuit bagi kita punya uh, eksperimen satu lah. Okay, jadi kita tengok macam mana kita nak sambungkan komponen-komponen uh, uh, bagi lita eksperimen satu. Okey. Di first kali tengok kat sini kita ada AC supply, kita ada transformer. Okey, cara nak sambungkan. Okey, cara nak sambungkan adalah kita pergi titik power supply ni, sinusoid voltage source ni, kita nak sambungkan dia dengan transformer. So kita letak atas sikitlah. Okey. Right? Kita sambungkan yang bawah kita nak sambungkan dekat sini. Alright. Okay. So, semuanya ni dah, dah, dah siap. Lepas tu kita tengok kita akan ada diode yang akan bersambung dengan kita punya transformer. So, diode 1 dekat atas. Diode 2 dekat bawah. Okay. So, sambungkan kaki diode ke kaki transformer. Kaki diode 
kaki transformer. Alright. Lepas tu, yang tengah-tengah ni, kita perlu sambungkan kepada ground. Eh. So, kita cari ground. Oh, ground pun ambil tadi. Kita cari ground. Okay. Electrical ground reference. So, sini ground. Okay. Okay, saya letak ground. Sambung terus dengan sentitik. Okay, ini pun boleh dengan ikut gambar rajah dalam lab sheet pun. Boleh sebab saya tak nak ada gambar silang lah ya. Eh. Saya letak macam ni. Okay, lepas tu antara dayak ini dan dayak ni pun ada sambungan. Okay, so kita sambungkan. Alright, so dayak D1 dengan dayak D2 kaki ketot masing-masing bersambung dengan kaki ketot. Kemudian kita ada kapasitor yang bernilai 220 micro. Okey, so kita letak kat sini kapasitor 220 micro. Okey, sambung dengan diod. Okey, dan daripada kapasitor 220 micro kita akan ada kapasitor yang satu lagi bernilai 0.1 sama dengan kaki kapasitor C1. Alright. Lepas tu kita ada regulator. Okay. Ada regulator. Bersambung dengan kaki C2. Ya, rapat sikit. Okay. Kita ada C3. C3 pun akan sambung dengan terminal output of regulator. Alright. Kemudian kita ada resistor sebagai kita punya load dekat hujung sekali. Okay. Ini dekat bahagian bawah ni, semua ni nanti akan bersambung dengan ground. Eh? Sambung dengan ground. Okay. Sambung dengan ground. Bersambung dengan ground. So kita ambil tadi electrical ground reference. Okay, kita sambungkan ini dan sana. Alright, so nita kita dah lengkap. Ya, yeah, nita kita dah lengkap. Okay, seterusnya, okay, seterusnya kita akan sambungkan proof pada poin A, B, C dan D. Okay, jadi kita add annotation text. Okay, kita add annotation text. Kita akan labelkan point E. Okay, labelkan point E. Kita kecilkan sikit box ni. Alright, kita bawa dekat sini. Ini adalah point, point E. Okay. Point size, kalau kita nak besarkan. Besarkan sikit. Hmm. Okay, adalah point A. Alright. Kita add lagi satu text. Annotation text. Point B. Okay. Kecikkan box ni. Kecikkan sikit. Kita bawa ni ke point B. Okay, kita buat sekali lagi untuk point C. Okay, point C dekat mana? Point C pada 220. Okay, ini point C. Okay, lagi sekali pada point D. Okay. Ada point D. D dekat mana? Dekat register. Okay, ini adalah point D. <coughs> okay, ini adalah point D. Okay, lepas kita dah label point-point A, B, C, D ni, kita akan pergi pilih waveform probe untuk diletakkan pada point A, B, C dan D. So, bila kita tekan waveform probe, kita
kita letakkan di point mana yang kita nak tengok waveform dia. Okay, jadi mula-mula memang dia punya uh, waveform dia ni kosong lah. Okay, so kita tak run lagi. Kita ambil yang kedua. Okay, kita nak letakkan dekat point B. Okay, kita ambil graph dia ni. Kita carilah mana tempat-tempat kosong yang yang sesuai. Okay, kemudian yang ketiga. Kita nakkan waveform untuk point C. Okay. Ini kita letak ke bawah ni. Okay. Kita letak sebentar dulu kat sini. Okay. Ini adalah point D. Okay. Ini adalah point D. Okay. Jadi mula-mula memang dia kata new data. Sebab apa? Sebab kita belum run lagi. Uh, kita punya simulation ok, bila setting semua ni dah buat apa yang saya nak kamu buat adalah saya nak kamu recordkan video semasa kamu uh, run the simulation ok, bila semua setting ni dah siap ok, semua setting ni dah siap sebelum kamu nak run simulation, kita perlu tukar simulation setting ok, so kita tukar simulation setting Simulation type adalah time domain and time kita letakkan 50 milliseconds. Okay. Okay. Jadi sekarang ni okay. Jadi sekarang ni kita dah dah uh, siapkan semua uh, requirement data dan kita dah setkan simulation setting. Next is kita akan run simulation. Jadi sebelum run simulation saya nak kamu recordkan video Okay, saya nak kamu recordkan video semasa simulator itu generate kamu punya waveform. Alright, jadi sebelum tekan run, make sure kamu record dulu. Okay, recordkan video untuk simulation running. Okay. okay saya tengah record ya. Saya tengah record. Saya punya simulation Okey. Jadi sekarang kita dah nampak ada waveform yang terhasil. So video tu saya nak tengok semasa simulation itu running. Ya, yeah, semasa simulation itu running sahaja. So tak nak dua proses saya nakkan uh, masa dia run sahaja. Okey. So apa yang kamu boleh buat sekarang adalah sekarang kita dah ada waveform, kita tengok okay, ini waveform power supply, ini waveform power supply, ini output daripada filter, ya ini output daripada Regulator. Okey, seterusnya, okay, ini senarai komponen ni tadi. Tekan arrow yang ke kiri ni, ni dia akan tutup lah. So, kita ada ruang yang lebih uh, lebih luas. Okey, jadi yang ini kita boleh tarik ke tepi. Okey, kita boleh tarik ni ke tepi. Power supply ni pun kita boleh tarik ke ke tepi. Okey, jadi kalau nak besarkan waveform ni, So make sure dia masukkan dalam, dia termasuk dalam semua lah. Complete dalam screen lah ya. Sebab nanti kita nak screenshot. Okay. Adjust sikit-sikit. Kalau nak besarkan. Boleh besarkan. Okay. As long as kita boleh nampak ya. Dia punya uh, bentuk waveform. Okay. Contohnya ni saya nak letakkan dia dekat atas. Okay. Letak ni dekat atas. Berkata kat atas. Ini pun saya tak kat atas. Okay, ni tak boleh besarkan dah. Okay, kalau nak zoom out sikit. Uh, boleh. So, kita zoom out sikit. Uh, ini boleh besarkan sikit. Dengan dengan cover komponen ni. Eh. Uh, kalau boleh, kita nak tengok jugalah. Uh, semua. Data ni complete. Okay, boleh besarkanlah. Setakat yang boleh besar. <coughs> ok alright, so sekarang ini kalau nak besarkan sikit pun boleh alright besarkan sikit ok besarkan sikit so kita punya eksperimen simulation kira dah siap alright, next is ok, yang seterusnya adalah Buka Word document Ok, buka Word document Alright 
buka Word document. Okay, apa yang kita boleh buat adalah Okay, saya nak share Word document ya. Okay, alright. So, kita buka dekat Word document. Alright, kita pergi dekat insert. Alright, pergi dekat insert, ada screenshot. Ya, ada screenshot. Tekan dekat screenshot ni, kita pilih screen clipping. Ya, kita pilih screen clipping. Alright, so bila kita pilih screen clipping, alright. Hmm. Alright. Saya akan uh, kita kita pilih uh, screen clipping tadi. Okay, dia akan bawa balik kita kepada screen uh, apa tu? Cepat hmm. eh mana saya punya ni tadi? Ha, kita akan bawa balik, dia akan bawa kita balik kepada kita punya uh, uh, layout presentation ni tadi. Alright. Jadinya, apa yang kita perlu buat bila kita dapat dah buat screenshot, screen clipping, okay. apa yang berlaku seterusnya adalah okay, dia akan, dia akan uh, prompt, okay, dia akan suruh kita untuk tandakan area di mana yang kita nak screen 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 tu ya yeah? screen screen tu okey contohnya saya nakkan bahagian ni right okey dia akan terus masuk ke document word okey tadi kat sini uh, saya gelapkan dia sikit okey saya gelapkan dia sikit jadi apa yang saya dapat dalam uh, simulator tadi saya akan pastekan dia kepada word saya pula. Okey. Okey. Okay, so ini yang saya akan dapat dalam saya punya uh, saya punya uh, word file. Okay, so word file ini yang seterusnya, okay, yang seterusnya word file ini saya akan save kan word file itu dengan nama file eksperimen satu dan nombor pendaftaran kamu masing-masing. Di file tu nanti uh, akan kamu uploadkan dalam CDOS. Okay. So pastikan uh, bila uh, kamu buat simulation ni, pastikan semua waveform yang diperlukan, semua setting untuk komponen ini telah pun disetkan dengan nilai yang betul. Dan ini yang paling penting sekali ada nama, ada registration number dan ada uh, nama kelas. Okay, alright. Jadi itu saja yang kamu perlu buat untuk kamu punya uh, practical work. Okay, lab work. So lab tu kita buat secara sendiri saja. Sama juga nanti untuk lab yang akan datang, method dia sama, cuma data dia sahaja yang berbeza. Okay. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, uh, uh, boleh contact saya terus uh, WhatsApp group. Pun dalam insidor. Okay, terima kasih.